പൂഞ്ഞാർ എം എൽ എ പി സി ജോർജിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പി സി ജോർജിൻ്റെ വർഗീയ പരാമർശത്തിൽ അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് ഇപ്പോഴും വീടിന് മുന്നിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പോലീസ് സംവിധാനമാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് പി സി ജോർജ് മാപ്പ് പറഞ്ഞതിൽ പൂഞ്ഞാറുകാർ അതിനെ ഏത് തരത്തിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പി സി ജോർജിന് മാപ്പ് നൽകാൻ പൂഞ്ഞാറുകാർ ഈരാറ്റുപേട്ടക്കാർ തയ്യാറാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് അത് വെറും പ്രഹസനമാണെന്ന് വായിക്കൂടി ചോറുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ പുള്ളിയെ ഒരു കാരണം ഞാൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ആ പുള്ളിയുടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് വയസ്സ് മുപ്പത്തൊമ്പതായി പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂടിയ ആളാണ് പുള്ളി കാണിച്ചത് വളരെ ശുദ്ധ പോക്കൃത്തിനുമാണെന്ന് വായിക്കൂടി വർഷം കഴിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ സമുദായത്തിന് കൂടുതൽ നടക്കല്ല ഞങ്ങൾ മതേർത്ഥം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം പുള്ളി ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ ഒന്നിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് പൂഞ്ഞാർ അവിടെ ഒരു മതവിദ്വേഷം വിടപ്പെടുത്തിയ പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് എം എൽ എ ആയിരിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് ഒരു ശതമാനം പോലും ചാൻസ് ഇല്ല അതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നാട്ടുകാരനും പുള്ളി എൻ്റെ ആശാനും പുള്ളി മോനും ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളാണ് പിന്നെ ഈ പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഹിന്ദുക്കളുടെ വോട്ട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തന്ത്രം മാത്രം ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ പുള്ളി ചോച്ചാക്കിയൊന്നുമല്ല പുള്ളി വിക്രമല്ല ഞങ്ങളും പുള്ളി വീട്ടിൽ ഇരുന്നവരാ ഞങ്ങൾ പുള്ളി വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പുള്ളി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടുപേരും പുള്ളി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവരാ ലൈവ് ഇട്ടോ ഈ രണ്ടുപേരും പുള്ളി വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളി അത് രണ്ട് പുള്ളി തന്ത്രവാദ പിന്നെ പുള്ളി പറയുന്നത് ഖേദപ്രകടനം പുള്ളി ഒറിജിനായിട്ട് ചെയ്ത പടിയാണ് പുള്ളി പിന്നെ ഈ മാനസാറിനെ പോലും പുള്ളി ഞങ്ങൾ ശത്രുവാക്കിയെന്ന് അറിയോ പുള്ളിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഈ പി സി ജോർജ് എം എൽ എനെ ആശാ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്ര ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു പക്ഷേ പുള്ളി എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ഒരു ഘടകശേഖിക്കും വേണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് പുള്ളി എൻ ഡി എയിലോട്ട് ചേർന്നത് ചേർന്നത് മുന്നണികളും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജാതി മതം നോക്കാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് പുള്ളി എം എൽ എ ആയത് ഇല്ലേ ഒരിക്കലും എം എൽ എ ആകുകയില്ല അന്ന് എൽ ഡി എഫിന് വേണ്ട യു ഡി എഫിന് വേണ്ട എന്നിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ഒറ്റ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ചുമന്ന് വോട്ട് വാങ്ങുകയും ജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ വിജയ പുള്ളി പക്ഷെ ഇന്ന് പുള്ളി അടുത്ത വോട്ടിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഞങ്ങളോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല പൂഞ്ഞാറിൻ്റെ മക്കളാ പറയുന്ന കെട്ടിവെച്ച കാശ് തിരികെ പിടിപ്പിക്കരുത് പറഞ്ഞേരേ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെങ്കിൽ മതേതരം നിലനിർത്തുകയും കെട്ടിവെച്ച കാശ് തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കണം അറിയേത് പാടില്ല പുള്ളി മാനസികമാണ് അസുഖക്കാരനാ പുള്ളിയുടെക്കോ അഞ്ചിൽ പെട്ടിക്ക് പുള്ളിയിൽ അയക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് തരാതിരിക്കാം പുള്ളി കീഴടങ്ങാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെ രാജ്യം പുറത്തു പോകാൻ പറ ആശാനോട് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് തൃപ്തനാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും പുറകെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത് ശരിയല്ല കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരിക്കലും തൃപ്തരല്ല ചതിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനവും തൃപ്തരല്ല തൃപ്തരല്ല പരാമർശം എന്നുള്ള പുള്ളി ബോധപൂർവ്വം പറ ബോധപൂർവ്വമുള്ള അഭിപ്രായം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ ബോധപൂർവ്വം പറഞ്ഞാണ് നല്ലൊരു ധാരണയാണ് അത് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുള്ള വികാരം പുള്ളി പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാസ്ഥിതി മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തൃപ്പല്ല പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളവർക്കും അബദ്ധം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമാപണം ചെയ്താൽ അത് മാപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പുരോമ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരനായ നാട്ടുകാർ തൃപ്തരല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുകൂട്ട് സംസാരങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മക്കാരനല്ലോ ഇങ്ങനെ വലിയ ആൾ ഇങ്ങനെ പ്രവാഹിക്കുമ്പോൾ ആരും തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല ഏത് പ്രവർത്തി തൃപ്തത ഞാൻ പി സി ജോർജിന് വേണ്ടി നല്ല നിലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തൊരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകനാണ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തൃപ്തനല്ല കാരണം പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഇന്ന് മനസ്സിൻ്റെ അതിൽ വന്നൊരു വാക്കുകളായിട്ടല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള നടന്ന കാര്യങ്ങളും 
ഞങ്ങളിന്ന് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രതികരണ ശേഷി വരും അതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറെ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയമായിട്ട് പറയാനില്ല പുള്ളി സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കുന്നതല്ലേ അത് അല്ല ബി ജെ പി ചേർന്നല്ലോ പുള്ളിയുടെ തന്നെ അഭിപ്രായമല്ലേ അത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു തൃപ്തികരമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനില്ല അതിനകത്ത് നമുക്കതിനകത്ത് വിയോജിപ്പേ ഉള്ളൂ എൻ പി സി വർഗം എപ്പോഴും ഇലക്ഷൻ നിന്നാലും ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം മൂന്നാറ് മണ്ഡലത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാ വോട്ടുകളും മേടിച്ച് എപ്പോഴും ജയിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് അവസാന നിമിഷം ഈ ബി ജെ പി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെ വേണ്ടതായി മുസ്ലിങ്ങൾ വേണ്ടതായി അതുകൊണ്ട് ഈ വർഗീയത പരാശം പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര തെറ്റാണ് എത്ര മാപ്പി ചോദിച്ചാലും തൃപ്തികരമല്ല ഇനി ഒരു കാര്യം മുസ്ലിങ്ങളെ വോട്ട് കിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട ബി ജെ പി ചേരുകയോ ചേരാതിരുന്നാൽ ഈ സംഭാഷണം പുള്ളിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇനിയും വരാം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വോട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ട് ദൈവം പോലെ ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവം പോലെ എല്ലാവരും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പി സി ഓർജിൻ മനുഷ്യനിട്ട് കൊടുക്കാമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പണിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പി സി ഓറിൻ്റെ അനുകൂലികളായിരുന്നു പി സി ഓറിനെ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവരും നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിമും ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാവരും ബി ജെ പിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതുതന്നെ കാര്യം എന്താണെങ്കിലും മാറ്റം വരുമെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഈ ഖേദപ്രകടനം കൊണ്ടൊന്നും മനുഷ്യൻ മറക്കുമെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പി സി ജോർജിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന വൈകല്യങ്ങൾ അത് ജനസമൂഹം പുള്ളിയെ വെറുത്തു ജനസമൂഹം പുള്ളിയെ വെറുത്തു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പശുവിനെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ക്രൂര മൃഗത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോകുന്ന പി സി ജോർജിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഈ നാട്ടിലെ ജനസമൂഹത്തിന് പറ്റുകയില്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഈ നാട്ടിലെ പൂഞ്ഞ പൂഞ്ഞാറിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലല്ല ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുകയില്ല പി സി ജോർജിൻ്റെ കൂട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും രാജിവച്ച് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിനും മറ്റ് സമൂഹത്തിലും പോയി പി സി ജോർജിനെ ആദരണീയ നേതാവായിട്ട് കേരള സമൂഹം അംഗീകരിച്ചാളാ പുള്ളി ചെയ്ത തെറ്റിന് ഈ എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തിലും ചെയ്താലും ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു പന്നി കുഴിയിലോട്ട് ആടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ പന്നി കയറുമോ മുകളിലോട്ട് കയറുകയല്ല കയറാൻ പാടാണ് ഇതാണ് അവസ്ഥ ജനങ്ങളല്ലേ പറയേണ്ടത് ഒരാൾ തൃപ്തരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല ഞങ്ങളെ തൃപ്തരാ എന്ന് പറയുകയില്ല മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ തെറി വിളിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ തൃപ്തരല്ല മോശമായ കാര്യം എം എൽ എ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ മീഡിയ അത് ഇതാക്കിയത് ഇഷ്യൂ ആക്കിയതിൻ്റെ കാര്യം